Hi students, welcome to Friends of Maths and Physics TN channel. சரிங்களா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பர்மிட்டிவிட்டியோட முடிச்சோம் சரிங்களா இப்போ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ங்கிற லெசன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ப்பா புதுசாக பார்க்குறாங்களா டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் சரிங்களா இது வரைக்கும் பன்னெண்டு வீடியோஸ் போட்டாச்சு இது எத்தனாவது வீடியோ அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன்த் வீடியோ ஓகேங்களா ஸோ பன்னெண்டு வீடியோஸோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் முக்கியமாக இந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா லாஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்களா அப்போ தான் இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே பார்க்கலாமா நீங்கள் பெர்மிட்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா <laughs> இல்லையா ஸோ சார்ஜ் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது என்ன ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்த்தோம் இங்கே இந்த ரெண்டு சார்ஜும் இடையில எந்த மீடியத்தில் இருக்குன்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னேன் ஏர் மீடியத்தில் இருக்குன்னு சொன்னோம்னா என்ன மீடியத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏர் மீடியத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போது இதை வச்சு தான் டெஃபினேஷன் நான் வந்து சொன்னோம் பெர்மிட்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னு என்ன சொன்னோம் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது சார் அதாவது பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு என்னென்னா இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் இப்போ அதாவது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி மாறும் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி சரி அது எதை மெஷர் பண்ணுது இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இந்த ஏர் வெளியே தானே இப்போ போகணும் இந்த ஏர் வெளியே தானே போகணும் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எவ்வளோ தூரம் அப்போஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணுறதா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி சப்போஸ் இந்த அப்போசிஷன் வந்து சரிங்களா அப் அப்போசிஷன் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போசிஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எதை அப்போஸ் பண்ணுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணுது அப்போசிஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போசிஷன் அதிகமாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போசிஷன் கம்மியாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ புரிஞ்சுதா பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகே இப்போது கவனிங்க இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி யாருக்கு கம்மி அப்படின்னா சரிங்களா எந்த மீடியத்துக்கு ரொம்ப கம்மினா ரொம்ப லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி யாருக்கு அப்படின்னா நம்ம யார் யாருன்னு சொல்லலாம் வேக்கம்னு சொல்லலாம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயும் அந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா அப்போது நோட் பண்ணலாமா இப்போது ஸோ இங்கே இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை எவ்வளோ அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அப்போஸ் வந்து கம்மி அப்போஸ் எவ்வளோ பண்ணுதோ அதான் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அப்போது லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி யாருக்குன்னு சொன்னேன் ஃபார் ஏர் யார்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா வேக்கம் ஓகேங்களா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் சரிங்களா மூணில் எந்த இதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏர் வேக்கம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது வந்து என்னது ஹாவ் லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் லீஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அப்போசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்போசிஷனும் கம்மியாக இருக்கும் பெர்மிட்டிவிட்டி லீஸ்ட்டாக இருக்குன்னா பெ அப்போசிஷனும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எப்சிலான் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னப்பா சொல்லுவாங்க எப்சிலான் நாட்டு இது வந்து என்னது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் எப்படி சொல்லலாம் பேர் என்னப்பா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படி இல்லைனா ஏர் அப்படி இல்லைனா வேக்கம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேக்கமில் இருக்கிற மாதிரி ஏரில் ஏரில் இருக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் யார் வேக்கம் திஸ் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது தான் மினிமமாக இருக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து மினிமமாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு எழுதிக்கங்க இந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளோனா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் யூனிட் என்னென்னு தெரியுமா எப்போவுமே இப்போ நான் யூனிட் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஃபார்மில் வச்சு தான் என்னால் யூனிட் எழுத முடியும் சரிங்களா யூனிட் பாருங்கள் எப்படி எழுதிப்பீங்க யூனிட் கவனிங்க எங்கே எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செலன் நாட்டாப்பா அப்படி தானே என்னது கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லைப்பா கே கேயோட வேல்யூப்பா இது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டு என்னது கேயோட வேல்யூ கேயோட வேல்யூ ஓகே அப்போ யூனிட் பாருங்கள் எப்சலன் நாட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுமா அப்போ என்ன எழுதலாம் கியூ ஒன் கியூ டூ பை கவனிங்க ஃபோர் ஃபைவ் சரியா
எப்சலான் நியூட்டன்ட்டு இதே கே இது வந்து கேவா கே கேட்டாங்கன்னா அப்படியே இன்வர்ஸு கே கேட்டாங்கன்னா அப்படியே இன்வர்ஸ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கோலும் ஸ்கொயர் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட் இது பெர்மிட்டிவிட்டியோட யூனிட் கோலும் ஸ்கொயர் பை நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இதுதான் மினிமம் பெர்மிட்டிவிட்டி இதை விட பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக கிடையாது இதுதான் மினிமம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகேங்களா அதுதானப்பா மினிமம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஓகே திஸ் இஸ் த மினிமம் பெர்மிட்டிவிட்டி இதை விட பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக உள்ள மீடியம் இல்லை சரிங்களா சரி சார் வே யாருக்கு சொல்லிட்டீங்க யார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேக்கம் சொல்லிட்டீங்க வேறு மீடியத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி வேறு மீடியத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டேம் தான் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லப்படுறேன்னா ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி என்னப்பா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அது என்ன சார் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி பாருங்கப்பா பெர்மிட்டிவிட்டினா எப்சிலா நான் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்னா எப்சிலா நார் ஓகேங்களா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி பார்க்கலாமா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டினா என்னென்னு இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எப்படி நான் கூலும்லா நடத்தும் போது நியூட்டன் லாவை வச்சு நான் நடத்தினல்ல அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி லெவன்த்தில் செவன்த்து சாப்டர் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்களா அதில் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு ஒன்று படிச்சுருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா அதாவது டென்ஸ் அன்னவுன் அன்னவுன் சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது டென்சிட்டி தெரியாத சப்ஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதை வச்சு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியை நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அப்பா இது முடிச்சுட்டு ஒரு சம்மு நடத்துவேன் சூப் சம்மு சொல்லுவேன் அது பாருங்கள் அது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் கவனிங்களாப்பா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டினா என்னென்னு முதல்ல ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டினா என்ன தெரியுமா இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் இப்போ எழுதிக்கிங்க நீங்கள் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னென்னா இப்போ இது பேர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன் கரெக்டாக போய் சொல்லலாம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் ரோ ரோனா டென்சிட்டி ரோனா டென்சிட்டி டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்களா இப்போ ரிலேட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இதில் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ தௌசண்ட் அப்போது ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி தெரிஞ்சதுன்னா இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னே ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் இப்போ ஷார்ட்டாக ஷார்ட்டாக எழுதுனேன் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி ஓகேங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இங்கே என்ன இருக்கோ அங்கே அதை இங்கே தான் எழுதணும் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சரிங்களா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி எவ்வளோன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ப்பா சரிங்களா டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா இன்ட்டு தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி ஓகேங்களா அப்போது ரிலே டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்குரி எவ்வளோ வந்துருச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது எனக்கு மெர்குரியோட டென்சிட்டி வந்து மெர்குரியோட டென்சிட்டியை நான் கண்டுபிடிச்சனா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை வச்சு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை வச்சு மெர்குரியோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிச்சனா அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் அதர் மீடியம் அதர் மீடியம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டியை விட்டு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவ் விட்டியை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரிங்களா எப்படி டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வச்சு கண்டுபிடிச்சனோ அதே மாதிரி பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ம் அப்போ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி டெஃபினேஷன் என்ன தெரியுமா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எழுதுனீங்களே அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டி ஆஃப் மீடியம் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வரும் டென்சிட்டினா டென்சிட்டியா பெர்மிட்டிவிட்டினா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் என்னப்பா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் சிம்பிள் வந்து எப்சிலான் டிவைடட் பை இங்கே டென்சிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இங்கே பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பை இங்கே ஸ்டாண்டர்டு போடணும் இங்கே ஸ்டாண்டர்டு யார் நமக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பெர்மிட்ட
இந்த இடத்துல மீடியம் எழுதுறோம்ல இப்போ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவ் ஆஃப் வாட்டர்னா இங்கே பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இங்கே வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் யார்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவ் யார் அதனால தான் இங்கே மீடியம் இங்கே மீடியம் அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் மீடியம் ஓகேங்களா என்ன சிம்பிள் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம்க்கு எப்சிலான் ஈக்குவல் டு என்னது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியும் இதே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன்டூ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன்டூ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன்டூ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸு ஓகேங்களா ஓகேப்பா ஒரு நிமிஷம் சாப்பிட்டு சேர்த்து ஓகேங்களா அப்போ என்னது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் கண்டு கேட்டிங்களே பெர்மிட்டிவிட்டி யார் மட்டும் சொன்னீங்களே சார் பெர்மிட்டிவ் ஆஃப் மீடியம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன்டூ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா சூப்பரா என்ன பிடிச்சாச்சா ஓகே அடுத்து நோட் நோட் என்ன நோட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கவனிங்க எல்லோரும் ஸோ முதல்ல பெர்மிட்டிவிட்டினா என்னன்னு சொல்லியாச்சு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெல்த்தி ஃபீல்டில் எவ்வளோ தூரம் அப்போஸ் பண்ணுது யார் அப்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போஸ் கம்மியாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போஸ் அதிகமாக இருந்தால் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போஸை சொல்லுது அப்போஸை சொல்கிறது தான் பெர்மிட்டிவிட்டி சரிங்களா இன்னும் நமக்கு லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி எதுக்குன்னா எதுக்குன்னா வேக்கம்க்கு சரிங்களா ஸோ அதர் மீடியமுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதர் மீடியம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் இன்டூ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நோட் என்னென்னா கவனிங்களே இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேக்கம் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவேன் எழுதிங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் இல்லை வேக்கம் ஆ இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா என்னது என்ன ஃபார்ம்லா சார் இங்கே என்ன இருக்கோ அதானே இங்கே வரும்னு சொன்னீங்க அதாவது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் ஆ விட பை பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அது என்ன தான் யார் தானே யார் தானப்பா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் யார் தானப்பா அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒரு கேன்சல் ஆனால் ஒன்று அப்போ வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நோட் பண்ணுங்கள் ரிலேட்டிவ் எழுதிக்கப்பா எழுதிங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் என்னது ஒன்று செகண்ட் நோட்டு செகண்ட் நோட் எழுதப்படும் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் என்னது ஒன்று சரிங்களா சரி இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிளா யோசிச்சு பாருங்கப்பா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிளா அப்படின்னு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிளா லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிளானா கவனிங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எழுதிட்டேன் என்ன ஃபார்முலா எப்சிலான் பை எப்சிலான் நாட்டு இனிமேல் இங்கே எழுதுனா இதுக்கு பேர் என்ன பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது பேர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி நான் என்ன கேட்டேன் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் என்ன கேட்டேன் கொஸ்டின்னு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி லெஸ் தென் ஒன்று வருமா லெஸ் தென் ஒன்று வருமா அப்படின்னு கேட்குறேன் உன்னோட லெஸ்ஸாக வருமானா கவனிங்க இருக்கிறதுலே யாருக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு தான் கம்மி இதை விட கம்மியாக இங்கே வராது இதை விட கம்மியான பெர்மிட்டிவிட்டி எந்த மீடியமுக்கும் கிடையாது யாருக்கு தான் லீஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன் இது தான் லீஸ்ட்டு அப்போ சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் டிவிட பை இந்த டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டராப்பா தப்பாக சொல்கிறேன்னா ஐயோ சாரிப்பா என்ன ஆச்சுரா பண்ணி நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் மாற்றி சொல்கிறேன் கவனி கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டிவைடில் உள்ள இருக்கலாப்பா இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இதை விட கம்மியாக இங்கே வராதான் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக சப்போஸ் இது டூன்னு வச்சுங்க இதை விட கம்மியாக இங்கே வராது இதோட கம்மியான ஒன்று வராது ஒன் பை டூ எவ்வளோப்பா பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா அடுத்து இல்லை அப்படி தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவோட பெட்டும் வராது இதுவும் பாசிபிள் இதுவும் பாசிபிள் இல்லை அதாவது புரியுதா இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ இதை விட கம்மியாக அதை வராது அப்போ வரலன்னா நியூமினேட்டர் தான் அதிகமாக இருக்குது எதை விட டினாமினேட்டரை விட நியூமினேட்டர் தான் அதிகமாக இருக்குது நியூமினேட்டர் அதிகமாக இருக்குதுன்னா லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிள் கிடையாது லெஸ் தென் ஒன்று பாசிபிள் கிடையாது ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டி வந்து லெஸ் தென் ஒன்று வந்து நெவர்க்கம் நெவர்க்கம் ஏன் ஏன் ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே பெர்மிட்டிவிட்டி யாருக்கு கம்மினா ஃப்ரீ ஸ்பேஸுக்கு தான் கம்மி அப்போ இதை விட கம்மியாக இங்கே வராது அதனால் லெஸ் தென் ஒன்று வராது ஓகே
அப்ப கண்டிப்பா லேடி பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து வரும் பாசிபிள் சரிங்களா ஃபார் எனி அதர் மீடியம் ஃபார் எனி அதர் மீடியம் ஃபார் எனி அதர் மீடியம் வேற எந்த மீடியமுக்கும் ஃபார் எனி அதர் மீடியம் அதாவது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் யார் இருக்குல்ல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் யார் இல்லை உங்களுக்கு வேக்கம் இதை தவிர வேறு எந்த மீடியத்துக்கும் ரேடி பெர்மிட்டி எப்படி வரும் ஒன்றை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒன்றை விட லெஸ்ஸாக இருக்காது ஏன்னு புரிஞ்சுக்கங்க சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் மீடியம் ரிலேட்டிவ் வாட்டர் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா எயிட்டி ரெண்டு பெர்மிட்டி வாட்டர் மீடியம் எவ்வளோ எயிட்டி ஒன்னோட கிரேட்டரா ஒன்னோட லெஸ்ஸா ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் ஒன்னோட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒன்னோட அதிகமாக தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஓகே சூப்பர் பார்க்கலாமா ஒரு ப்ராப்ளமு ப்ராப்ளமில் உங்க புக்கில் நோட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நோட் அப்படின்னு என்ன நோட் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சரிங்களா என்எசிஎல் இருக்குல்ல என்எசிஎல் இது சோடியம் குளோரைடு ஆமாம் சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா நம்பி சொல்கிறேன் சரிங்களா என்ஏசிஎல் அதாவது சோடியம் வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் சரிங்களா ஒரு எலக்ட்ரானாக கொடுத்துருக்கோம் குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானாக வாங்கியிருக்கோம் எலக்ட்ரானை வந்து கொடுத்தா எலக்ட்ரானை வந்து கொடுத்தானா எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் சார்ஜுன்னு நான் சொன்னேன்னா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணால் இது நெகட்டிவ் சார்ஜா ஸோ என்ஏ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜு குளோரின் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜு நெகட்டிவ் சார்ஜு ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சார்ஜு சார்ஜு ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸு அப்போது இப்போ இது வந்து யாரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்குப்பா யாரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த என்எசியில் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் வாட்டரில் வாட்டரில் கொண்டு போயிட்டோம் வாட்டரில் கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ உப்பை தண்ணியில் கரைக்கிறப்பா கரையுமா கரையாதா என்எசியில் உப்பை வந்து தண்ணியில் நல்லா கரைக்கிறீங்க கரை கரைஞ்சிடும்ல அது எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ யாரில் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸு சரிங்களா அப்போ இதுக்குள்ளே இந்த இது இப்போது இது யார் மீடியத்தில் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸு இதே வாட்டர் மீடியத்துக்குள்ளே போகும்போது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் ஒரு சார்ஜ் இருக்குமா இருக்குமா இருக்காதா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இப்போ என்ன மீடியம் இருக்குது வாட்டர் மீடியம் இருக்குது இங்கே முதல்ல என்ன மீடியம் இருந்துச்சு யார் மீடியம் இருந்துச்சு இங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா இங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா இங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ எழுதுகிறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு மைனஸ் சார்ஜு எங்கே இருக்குன்னா ஏரில் இருக்குது சார் சரிங்களா அப்போ எப்படி எழுதலாம் எஃப் சி கோல் டூ கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை கவனிங்க கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் திஸ் எஃப் சி கோல் டூ ஒரு நிமிஷம் திஸ் எஃப் சி கோல் டூ சரி எஃப் சி கோல் டூ கேக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் பை ஃபோர் பை சரிங்களா கியூ ஒன் கியூ டூ ஓகேங்களா பை என்னது ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே என்ன போடுவாப்பா இது அப்பா இதை சொல்கிறதுக்கு அப்பா எவ்வளோ நேரமே இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை இப்போ யாரில் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குது யார் யார்னா என்னது எப்ஸ்ரா நாட் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ப்பா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னால் எப்ஸ்ரா நாட் ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸு கரெக்டாக எதுக்கும் எதுக்கும் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் சரிங்களா என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸு இதே வாட்டருக்குள்ளே போனால் பார்க்கலாமா அப்போ என்ன வருதுவீங்க ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து எந்த எந்த மீடியத்தில் இருக்கும்போது ஏர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது ஏர் மீடியமில் இருக்கும்போது யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸு என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸு இதே இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து வாட்டர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது என்ன மீடியத்தில் இருக்கும்போது வாட்டருக்குள்ளே வாட்டருக்குள்ளே இருக்கும்போது கம்பேர் பண்ண போகிறப்பா இந்த ஃபோ ஏர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா வாட்டர் மீடியத்தில் இருக்கும் இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமான்னு இந்த ஃபோர்ஸ் யாருக்கும் யாருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் அப்போது ஒன் பை இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பை எப்ஸா நாட்டாக போடுவேன் எப்ஸா நாட்டாக போடுவேன் என்ன மீடியமில் இருக்கோ
அப்போ எப்படி 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 எழுதுனா எப்சிலான் ஃபார்முலானே இங்கே பாருங்கள் இந்த இருக்க எப்சிலானு எப்சிலான் ஃபார்முலா இந்த மல்டிப்ளை பண்ணு எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் அப்போ பாருப்பா எப்சிலான் கூட எப்படி எழுதலாம் எப்சிலான் ஆர் எப்சிலான் நாட்டுன்னு எழுதலாமா எப்சிலான் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஆர் எப்சிலான் நாட் ஈக்குவல் என்னது கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் நீனே பார் நீனே ஒரு தடவை பாருங்க நீ பார்த்துட்டு நீனே சொல்லு அடப்பாவி மணிகண்டா இதை தான் நீ சுற்றி சுற்றி சொல்கிறேன்னு பார்ப்பீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நான் என்ன கொஷின் கேட்குறேன்னாப்பா என்ஏ என்ஏ வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் சீல் வந்து மைனஸ் சார்ஜ் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் கேட்கல ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த என்ஏ சீல் வந்து ஏரில் இருக்கும்போது ஏரில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் வாட்டர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமானு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ எழுதுகிறோம் நட அப்படி இழைஞ்சிருக்கு சரிங்களா பார்க்கலாமா ம் பாருங்களேன் பாருங்களேன் இப்போ எழுதுகிறோம் நவ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா எஃப் மீடியம் சரிங்களா எஃப் மீடியம் என்ன மீடியம் எஃப் மீடியம் எஃப் மீடியம் இருக்குது வாட்டர் மீடியம் ஓகேங்களா எஃப் மீடியம் எஃப் மீடியம் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லா இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை இங்கே பாருங்களேன் இந்த எப்சிலா நார் எவ்வளோப்பா எயிட்டி வாட்டருக்கு எவ்வளோப்பா எயிட்டி அப்போது ஒன் பை எயிட்டின்னு எழுதலாமா இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை எயிட்டி மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை எயிட்டி எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஸோ எயிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்கிறது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் ஸ்கொயர் இது என்னப்பா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் என்னது ஃபோர்ஸ் அந்த ஏர் மீடியம் ஃபோர்ஸ் அந்த ஏர் மீடியம் திஸ் இஸ் அ வாட்டர் மீடியமா ஃபோர்ஸ் இது என்ன இந்த என்னது வாட்டர் மீடியம் வாட்டர் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டி இது என்ன மீடியம் ஏர் மீடியம் வேறு ஃபோர்ஸ் வச்சுக்கோ என்ன எழுதிங்க ஏர் மீடியம் அப்படின்னு எழுதிங்க ஏர் மீடியம் ஓகேவா ஓகேங்களா இது என்னது எயிட்டிங்கிறது என்னது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எயிட்டிங்கிறது என்னது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்போது என்ன பாருங்கள் எஃப் வாட்டர் மீடியம் இருக்குல்ல எஃப் வாட்டர் மீடியம் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து வாட்டர் மீடியத்தில் எதுக்கு எதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் என்ஏ ப்ளஸுக்கும் சிஎல் மைனஸ்க்குள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ டைம் கம்மியாக இருக்கான் ஏர் மீடியத்தில் இருக்கிறத விட எயிட்டி டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்குது புரியுதுங்களா டிவைட் பண்ணிருக்கோம்ப்பா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோ ஃபோர்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வச்சுக்க எதில் ஏரில் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வச்சுக்க டிவைட் போய் எயிட்டி போடுவீங்க ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தான் வரும் அப்போது ஏர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனு வாட்டர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு கம்மியாயிடுச்சு ஏர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது இந்த என்ஏருக்கும் சிஏலுக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வாட்டரில் வைக்கும்போது ரிடியூஸ் ஆகிடுச்சு ரிடியூஸ் ஆகிறதுனால நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ரெண்டு சார்ஜ் கிடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் வாட்டர் மீடியத்தில் போகும்போது ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுனால அது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு அதனால தான் வாட்டர் வந்து ஒரு குட் சால்வெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீங்கள் புக்கில் நோட்டுன்னு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு எல்லாம் மீனிங் அதுதான் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் சரிங்களாப்பா புரியுதாப்பா அப்போது இன்னொன் இன்னொன்று பாருங்களேன் இன் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தெளிவாக பாருங்கள் இப்போது ஏர் மீடியத்தில் தான் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்குது ஏன் ஏர் மீடியத்தில் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஏர் ஏர் மீடியத்தில் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்குது பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போசிஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்போசிஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸை அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ இது ஏன் ஏர் மீடியத்தில் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மி அப்போசிஷன் கம்மி அப்போசிஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் அதிகம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா கவனிங்க பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சரிங்களா ஃபோர் பை சரிங்களா எப்சிலா நாட் எப்சி வேறு எப்சிலா நாட் எழுதிக்குமே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டா நீனே பாருங்கள் நீ பாரு நீ பாரு நீ பாருங்களேன் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலில் டிவை இங்கே பாருப்பா டிவைடில் இருந்துட்டாலே சரிங்களா நியூமினேட்டர் டினாமினே டினாமினேட்டரா டினாமினேட்டரில் இருந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்போ இது கம்மியான ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் இது அதிகமான ஃபோர்ஸ் கம்மியாகும் அப்போ பெர்மிட்டிவிட்டி யாருக்கு கம்மி யார் மீடியத்துக்கு கம்மி எப்சிலா நாட் ஒன் பை ஃபோர்
அதனால தான் ஒரு வாட்டர் வந்து ஒரு குட் சால்வெண்ட்டு பிகாஸ் த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவ் ஆஃப் த வாட் இஸ் வெரி ஹை ஐடி டைம்ஸ் ஓகேவா ஓகே அப்போது பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியோட யூஸ் புரியுதா ஒரு பெரு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமா இப்போ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லாம் எழுத போகிறேன் சரிங்களா என்ன ஃபார்ம்லான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க நோட் நோட் இல்லை அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஃபார்ம்லாம் என்ன சார் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பை பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இது ஒரு ஃபார்ம்லாவா இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் சொல்லட்டுமா எஃப் பை சரிங்களா எஃப் பை என்ன நினைக்கலாம் எஃப் ரிலேட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இங்கே கொண்டு வந்துட்டுமா அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி கொள்ளு எஃப் பை ஏர் மீடியம் பை எஃப் பை வாட்டர் மீடியம் வருமா எஃப் பை ஏர் மீடியம் பை இங்கே பாருங்கப்பா இந்த எயிட்டி இங்கே கொண்டு வந்து எயிட்டி தான் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இங்கே கொண்டு வந்துடுனா எஃப் பை ஏர் மீடியம் பை எஃப் பை வாட்டர் மீடியம் அப்போ எப்படி பண்ணுதுனா ஏர் மீடியம்னா என்னது எஃப் நாட் வச்சுக்குவா ஏன்னா ஏர் மீடியத்துக்கு தானே நாட் யூஸ் பண்ணுறோம் பை இது வந்து மீடியமுக்கு எழுதிக்கலாமா எப்படி எழுதிக்கலாமா பண்ண <laughs> ரெண்டே டிவைட் பண்ண ரெண்டே டிவைட் பண்ண கேன்சல் ஆகும் ஓகே இல்லை இது எப்படி வந்துச்சு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அப்போ எஃப் நாட் பை எஃப் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த எப்சிலால் மேலே போயிடுமாப்பா நல்லா பார்ப்பேன் இந்த எப்சிலால் மேலே போயிடும் ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆகிருப்பா இந்த எப்சி டிவைடில் இருக்க மேலே போயிடும் இந்த எப்சில் நாட்டு கீழே வந்துடும் அப்போ எப்சிலான் மாதிரி எப்சிலான் நாட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் பை பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் என்ன எழுதலாம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி இந்த வந்துருச்சா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி கொண்டு எஃப் நாட் பை எஃப் மீடியம் எஃப் நாட் பை எஃப் மீடியம் திஸ் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஈஸி அப்போது இந்த ஹோல் ஐடியா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்கள் ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு சார்ஜ் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் எந்த மீடியத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எந்த மீடியத்தில் இருக்கோ அது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஏர் மீடியத்தில் இருக்கும்போது அந்த சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதே இன்னொரு வேறு மீடியத்துக்கு போகும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன இருந்தால் எலக்ட்ரோஸ்டாடி ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது சரிங்களா ஓகேங்களா ஆனால் மாசு இருக்குல்ல மாசு ரெண்டு மாசு அந்த ரெண்டு மாசு கடையில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது ஏரில் இருந்தாலும் சரி இல்லை தண்ணிக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னா மீடியமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மீடியம்ங்கிறத உங்களுக்கு முன்னாடி தெளிவாக சொல்கிறேன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தான் மீடியம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த கே சொன்னோம்ல கே கேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டுங்கிறது ஏர் மீடியத்துக்கு மட்டும் இதே உங்களுக்கு வேறு மீடியத்துக்குன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் சரிங்களா ஓகே வாப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபார்முலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவ் வாட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து அதிகமானால் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமானால் பெர்மிட்டிவிட்டி அதிகமானால் ஃபோர்ஸு கம்மியாகும் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியானால் பெர்மிட்டிவிட்டி கம்மியானால் ஃபோர்ஸு அதிகமாகும் லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி எதுக்கு அப்படின்னா யாருக்கு லீஸ்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி எதுக்கு யாருக்கு ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஓகேவா தேங